மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில் நலம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறது வந்து வாயு நிஷ்காசன் அப்படின்னு அதாவது விண்ட் ரிலீஸ் போஸ் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க என்ன சொல்லுங்க கேஸை வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுற போஸ் தான் வாயு நிஷ்காசன் அப்படின்னு இதுலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் போஸ் வந்து அதே மாதிரி குத்துக்கால் வச்சுக்கிட்டு என்ன கால்களை வந்து கைகளால் பிடிச்சிருப்பாங்க பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே எழுந்திருப்பா எழுந்து நிற்கிற மாதிரி வருவாங்க கையை கால் பாதத்தோடு பிடிச்சிக்கிட்டு அதே மாதிரி திரும்ப உக்காருவாங்க ஸோ அப்போ ரிப்பீட்டட்லி தே யூ தே யூ ட்ரை டு சிட் அண்ட் தென் எழுந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ரிப்பிட்டேஷன் மூமெண்ட்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப மெயினாக வந்து ஒவ்வொரு வெர்டப்ராவும் அதாவது முதுகு தண்டில் இருக்க ஒவ்வொரு வெர் வெர்டப்ராவுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு அழுத்தம் அந்த வெர்டப்ராவில் வந்து ஒரு ட்ராக்ஷன் மாதிரி போடுவாங்க பேக் பெயின்லாம் வந்தால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது கூட நம்மளுக்கு எவ்வளோ வெயிட் போடணும் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அதனால் நிறைய சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இன்றைக்கி ரிசர்ச் சொல்லுது ஆனால் இந்த ஆசனத்தில் எவ்வளோ நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது we can feel it so appo or nirkayana ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து அழுத்தம் குறையும் எது ஒவ்வொரு வெர்டபராக்கும் நடுவில் வந்து பேலன்ஸாக கிடைக்கும் அப்புறம் லோயர் லிம்ஸுக்கும் அதாவது கீழ்ப்பகுதி கால்களுக்கும் எவ்வளவு வந்து நம்ம பலப்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி கைகளையும் இது வந்து பலப்படுத்தும் ஈக்குவலாக அப்பர் லிம் அண்டு லோயர் லிம் ரெண்டையுமே இது வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அப்புறம் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது அகெயின் அப்புறம் கம்ப்ளீட் மசில்ஸை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரொம்ப மெயினாக எப்படி இந்த நேம் விண்ட் ரிலீசிங் போஸ்ட்னு இது வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுதோ அதே மாதிரி நம்ம வயிற்று பகுதியில் உள்ள உட்காந்து அந்த எந்திக்கும் போது அனைத்து கேஸையும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே கொண்டு வந்துடும் அப்போ கேஸ் நம்ம வயிற்று பகுதியில் நிறையா குறைஞ்சாவே நிறையா பேருக்கு இன்றைக்கி இங்கே குத்துது பழிச்சு பழிச்சு நீங்கள் குத்துது ஏன்னா கீரை சாப்பிட்டா ஒத்துக்கல டாக்டர் கிழங்கு சாப்பிடக்கூடாது பயிர் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னாங்க இனிமேல் கிழங்கு பயிர் கீரைகள் சேலட் இந்த மாதிரி வாயு பதார்த்தங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டா கூட இனிமேல் ஒன்றுமே பண்ணாது எப்போ இந்த விண்ட் ரிலீசிங் போஸை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் இனிமேல் யூ கேன் ஈட் வாட் ஒவ்வொரு யூ வாண்ட் அப்போ நம்ம நல்லா ஃபுட்டை என்ஜாயும் பண்ண முடியும் கேஸுங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டே இனிமேல் இருக்கவே இருக்காது அந்த ஆசனத்தை தான் இப்போ நம்ம டாக்டர் வந்து நம்மளுக்கு டெமோ மூலம் செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க வாங்க நம்ம இப்போ அந்த ஆசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சக்தி பந்தாசனால் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாயு நிஷ்காசன் அதாவது விண்ட் ரிலீசிங் போஸ் மெல்லமாக கண்களை திறந்து நிமிந்து உக்காருங்க இப்போ மெல்லமாக ரெண்டு முட்டியையும் மடக்கி உங்கள் பாதத்தை தரையில் வச்ச மாதிரி உக்காருங்க இப்போ ரெண்டு கைகளையும் உள் நோக்கி உள்பக்கமாக உங்கள் பாதத்துக்கும் கீழே வச்சுங்க இப்போ ரெண்டு கையால் உங்களுடைய முட்டியை நல்லா பின்னாடி தள்ளுங்க நல்லா நிமிந்துருங்க இப்போ மெல்லமாக மூச்சு உள் வாங்கும்போது உள்ளே இழுக்கும் போது இன்ஹேல் பண்ணும்போது மெல்லமாக உங்களுடைய கழுத்து பின் நோக்கி போகணும் உங்கள் தலையை நல்லா பின்னாடி சாயிங்க உங்கள் பார்வை மேலே இருக்கணும் இப்போ மெல்லமாக எக்ஸேல் பண்ணும்போது ரெண்டு காலையும் ஸ்ட்ரைட் ஆக்குங்க இன்ஹேல் இன்ஹேல் பண்ணும்போது கீழே வாங்க நல்லா ஸ்ட்ரைட் ஆகுங்க எக்ஸேல் எக்ஸேல் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்க உங்கள் தலையை உங்களுடைய முட்டியை தொடுற மாதிரி பாருங்க உங்கள் ஃபோர்ஹெட் இன்ஹேல் எக்ஸேல் Inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, 
एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल इन द मारे अंज मुदल पत्र राउंड्स पनाना पोतों मेल्लमा रिलीज पनंगा स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கௌவா சலாசன் அப்படின்னு அப்படின்னா க்ரோ வாக்கிங் காக்கா மாதிரி நடக்கிறது தான் இந்த ஆசனத்துடைய பேரே வந்து இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குத்துக்கால் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு உள்ளங்கையை வந்து ஒரு நீலையும் ஐ மீன் ரைட்டை ரைட் நீ மேலேயும் லெஃப்ட்டு பாம்பை வந்து லெஃப்ட் நீலையும் வச்சுக்கிட்டு காக்கா மாதிரி அவங்க மாற்றி மாற்றி அப்படி நடந்து நடந்து காமிக்க போகிறாங்க அவங்க ஸோ இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தா லெக்ஸுக்கு ஃபுல்லாக ஐ மீன் கால்களுக்கு வந்து நல்ல இரத்த ஓட்டங்கள் அதிகரிக்கும் அப்போ இரத்த ஓட்டம் நல்லா அதிகரித்தாவே என்ன அப்படின்னா இந்த நம்னஸ் அப்படிம்பாங்க சில பேர் கால் வந்து எனக்கு அப்படி கூசுது ரொம்ப நேரம் ஒரே பொசிஷனில் உக்காந்துருந்தா எனக்கு வந்து அப்படி சூவை பிடிச்சிக்கிடுது அப்படிம்பாங்க ஒரு மாதிரி டிங்லிங் சென்சேஷன் இருக்குது அப்படிம்பாங்க யாராவது அமைக்கி விட்டால் நல்லா இருக்குமே அடிக்கடி ஒரு மாதிரி பெயின் அன்னீஸியாக ஒரு மாதிரி ஃபன்னி பெயின் அப்படிம்போம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கால்களில் ஓடுற நம்னஸ் இந்த மாதிரி பெயின் இதெல்லாம் வந்து போக்கக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி காக்கா நடை ஐ மீன் கௌவா சலாசன் அப்படிங்கிறது வேற என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஆங்கிள் நீ அப்புறம் ஹிப் இந்த ஆசனமும் இந்த மூணையுமே வந்து பலப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்முக்கியமான ஒரு யூஸ் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா தியானம் செய்வதற்குன்னு சில யோகாசனங்கள் இருக்குது தியான மெடிகேட்டிவ் போஸ்ன்னு அந்த போஸில் நம்ம பர்ஃபெக்டாக உக்காடுறதுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டிவ் ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிறது ஒரு தியான பயிற்சி போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி இந்த கௌவா சலாசன் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டில் அவங்க நீண்ட நேரம் உட்கார முடியும் அப்போ அந்த மெடிடேட்டிவ் போஸ்ட்டில் நீண்ட நேரம் உட்காந்தா தான் அடுத்து நம்ம ப்ரீத்தை ரெகுலேட் பண்ணி மைண்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் அப்போ மிக தியானத்துக்கு மிக அடிப்படையான ஒரு ஆசனம் அப்படின்னா கௌவா சலாசன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அப்புறம் தைஸில் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப வெயிட்டு போட்டேன் ரெண்டு தையும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப வெயிட்டு அதிகப்படியாக சேர்ந்துள்ள கொழுப்புகள் அங்கிருந்து கரையக்கூடும் இந்த ஆசனத்துக்களை நம்ம தொடர்ச்சியா பண்ணும் போது அப்போ ஒரு ஸ்லிம்மான ஒரு லெக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் தை வந்து ஐ மீன் டோண்டு தைஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் யாரு கொஞ்சம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அக்யூட்டா நீ பெயின் இல்லை ஆங்கிள் பெயின் இருந்தால் மட்டும் அவங்க வந்து ஒரு யோகா நேச்சுரோபதி டாக்டர் கேட்டு பண்ணுறது தான் அட்வைசபிள் இந்த கவ்வா சலாசனை வந்து இப்போ டாக்டர் வந்து நம்மளுக்கு டெமோ மூலம் பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க வாங்க நம்ம அதை பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சக்தி பந்தாசனால் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கவ்வா சலாசனா அதாவது க்ரோ வாக்கிங் மெல்லமாக கண்களை திறந்து நிமிந்து உட்காருங்க ரெண்டு கால்களையும் மடக்கி உங்கள் பாதத்தை தரையில் வச்ச மாதிரி உட்காருங்க மெல்லமாக உங்கள் முட்டியை தரையில் படுற மாதிரி வைங்க உங்களுடைய பாத மேலே உட்காந்துருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு கைகளையும் உங்கள் முட்டி மேலே வச்சிங்க உங்கள் குதிக்கால் மேலே நீங்கள் உட்காந்துருக்குறீங்க இப்போ மெல்லமாக நம்ம நடக்க போகிறோம் உங்களுடைய வலது பாதத்தை தரையில் வைங்க மெல்லமாக நடங்க எழுந்திரிக்கக்கூடாது உங்கள் முட்டி மடங்கி தான் இருக்கணும் மெல்லமாக ஃபார்வர்ட் வாங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் நலம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் சக்தி பந்தாசனாவின் தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம்
வணக்கம் வணக்கம் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியிலிருந்து டாக்டர் வை தீபா ஆர் கலையரசி பயிற்சி மருத்துவர் அந்தந்த பிரதேசங்களில் அந்தந்த பருவங்களில் காய்க்கும் பழங்களின் குணங்களில் தான் நிறைந்துள்ளது ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை ஸோ இன்றைக்கி அடுப்பில் உணவகத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ அந்தந்த பருவம் அந்தந்த நேரம் அப்படின்றத விட சில பேருக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் அலர்ஜி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபியோட டாப்பிக்கு தேங்காய் பால் மோர் ஸோ தேங்காய் பாலில் மோர் எடுக்கிறது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஆச்சரியமாகவே இருக்கும் மோர் அப்படின்னாலுமே தயிரை கடைஞ்சி அதில் வந்து நம்ம மோர் செஞ்சு தான் பழக்கம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் பாலில் மோர் செய்கிறது தான் இதோட விசேஷமே ஏன் இந்த தேங்காய் பால்லேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் பா அது மோர் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸே ஒத்துக்காது மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸே பிடிக்காது அப்படின்றவங்க நிறைய பேர் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம்னு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பியோர் வெஜிடேரியன் அப்படின்ற ஒரு ப பேரை வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது அனிமல் ப்ராடக்டை யாருமே சே ஒரு சிலர் வந்து சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க இந்த தேங்காய் பாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்டாக தான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷனும் வேரி ஆகும் நம்ம பாலில் எடுக்கக்கூடிய தன்மையை விட இந்த தேங்காய் பாலில் எடுக்கும் போது இன்னும் அதோட தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு அந்த மோர் அப்படின்னாலுமே நமக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் மோர் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் மோர் குடிச்சாதான் ஒரு ஃபினிஷிங்கே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு லைட்னஸை கொடுக்கக்கூடியது மோர் ஏன்னா மோரில் தயிரில் வந்து மட்டும் நம்ம எடுக்கலை அதில் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேர்க்க தான் படுறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி இஞ்சி புதினா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம போடும் போது அந்த மோருக்கான தன்மை இன்னும் கூடி அவங்களோட டைஜஷனை இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ஸோ அதில் நம்ம தேங்காய் பாலோட சேர்த்து கொடுக்கும் போது அது சுவையும் கூட அது கூட ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம மேன்மைப்படுத்தி தான் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த தேங்காய் பால் மோரில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தான் இந்த தேங்காவை பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் இதை பற்றிய மித் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது மக்களிடையே இதை பற்றிய க தப்பான கருத்துக்கள் அதிகமாகவே இருக்குது அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி முக்கியமாக நீக்க போகிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தேவையான கொழுப்பு நிறைஞ்சிருக்கு அதாவது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து மினரல்ஸும் அதிகமாகவே இருக்குது நியாசன் இருக்குது அண்டு ப்ரோட்டீனும் கட இருக்கு கால்சியம் அதிகமாக இருக்கு மெக்னீஷியம் இருக்கு அண்ட் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஒரு ஹெல்தியான நியூட்ரிஷனல் பேக்குனே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை இதில் ஆன்டி வைரல் ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி பயோட்டிக் எஃபெக்டும் இந்த தேங்காயில் உண்டு ஸோ அதனால் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் நம்மளை தடுக்கிறதுக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு இம்யூனிட்டியை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த தேங்காய் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இதை எடுத்துக்கிட்டால் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம்லாம் வரலாம் தாராளமாக இந்த தேங்காய் பாலை நம்ம சேர்க்கும் போது ஒரு சூத்னிங் எஃபெக்ட் தான் வரும் யூஸ்வலாக தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குடலில் இப்போது அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த குடலில் வந்து அரிப்பு இருக்கும் அந்த வயிறில் வந்து அரிப்பு இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் நம்ம எடுக்கிறதுனால அந்த மியூக்கஸ் எங்கெல்லாம் வந்து அரிச்சு ரப்சர் ஆகிருக்கோ அங்கே வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இது ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது ஒரு லேயராக போய் அந்த காயத்தை கவர் பண்ணிவிடும் அப்படி கவர் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு ஹீலிங்கும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட அந்த ரணமும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆறிட்டே வரும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இஞ்சி சேர்க்கக்கூடாது காரமே சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இந்த மோரில் இருக்கக்கூடிய இஞ்சி அவங்களோட டைஜஷனை ஹெல்ப் பண்ணுது அதே நேரத்தில் அந்த அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரணத்தை ஆத்துறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைஞ்ச விஷயம்தான் இந்த தேங்காய் பால் ஸோ இந்த தேங்காயில் வேறு என்ன பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே நேரத்தில் இதைய நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த தேங்காய்க்கு ஒரு மகத்துவமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு நியூட்ரிஷனான விஷயங்களை சேர்த்து தான் இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் பால் மோர் வந்து செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா இதோ வணக்கம் நீர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து தேங்காய் பால் மோர் தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து லெமன் எலுமிச்சை இஞ்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த நல்லா பீல் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை உருவி இந்த மாதிரி எடுத்து
லெமன் வந்து நீங்கள் ஸ்குவீஸ் பண்ணி பிடிஞ்சி விட்டுக்கணும் ட்ராப் ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஆகிறதே வந்து பாலை காசி ஆற வச்சதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து தயிர் தயிரை சேர்ப்போம் ஸோ அதுவே அந்த மறுநாள் ஃபுல்லாக எல்லா பாலுமே தயிராக வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை நம்ம திரிச்சு தான் வந்து மோராக எடுப்போம் ஸோ இங்கே இத்தனை ப்ராசஸோ இத் இவ்வளோ டியூரேஷனோ தேவையே இல்லை அந்த தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டதுக்கப்புறமா இது கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு மோராக மாறப்போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதெல்லாம் கொஞ்சமாக நல்லா போட்டு அரைச்சி ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு இந்த டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டு வச்சிங்கனா தான் வந்து நம்மளை அது திரிஞ்சு நம்மளுக்கு நல்லா மோர் மாதிரி ரெடி ஆகும் ஆக்சுவலாக மோர் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு திரி திரியாக கட்டி கட்டியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இதுவே இதில் இருக்காது ரொம்ப ஸ்மூதியாக ரொம்ப திக்காக ஒரு டேஸ்டியான மோராக தான் இருக்கும் பட் எப்படி நமக்கு பால்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மோரில் அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் பால்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது ஒரு ஸ்மூதியாகவும் ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் பட் அதே காரம் எல்லாமே நம்ம இதில் தாராளமாக போடலாம் தேங்காய் பாலில் நம்ம லெமன் பிழியிறோமே என்ன அப்படின்ற ஒரு இதுவே இல்லை அதே ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டும் அந்த காரங்களும் சேர்த்து நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபியாக கொடுக்கும் மேம் நம்ம தயிர்லேருந்து மோர் எடுக்கிறதுக்கும் தேங்காய் பால்லேருந்து மோர் எடுக்கிறதுக்கும் என்ன மேம் வித்தியாசம் ஆக்சுவலாக தயிர்லேருந்து நம்ம மோர் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெஜிடேரியன் யாரெல்லாமே வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பட் அதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன் அதாவது லாக்டோஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியத்துவமே இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டோஸ் ஃப்ரீ யூஸ்வலாக தயிர்லேருந்து நம்ம எடுக்கும் போது அதில் லாக்டோஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த லாக்டோஸோட ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னாக்கா அதில் சுகரோட கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கார் சுகர் மட்டும் இல்லை கார்போஹைட்ரேட்டும் அதிகமாகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலில் பேஸ்ட்ரைசேஷன் நடக்கிறதுனால அந்த பாலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மினரல்ஸோ விட்டமின்ஸோ அதிலேருந்து நீக்கப்படுது அந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுறதுனால பாலை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது கடைசியாக மீதி உள்ளது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்டாச்சி கார்போஹைட்ரேட் தான் மீறும் ஸோ அந்த ஸ்டாச்சி கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக அவங்க உட்கொள்கிறதுனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட் மட்டும் இல்லை அது இல்லாதவங்களுக்கு சுகர் வரத்துக்கும் காரணமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லை அந்த பாலில் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுனால அந்த சுகர் என்ன பண்ணுதுன்னா போனில் வந்து ஒரு பஃபரிங் எஃபெக்டை உருவாக்கி அந்த முட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த காட்டில் ஏஜென்ட் சொல்லக்கூடியது ரொம்ப ஈஸியாக தேய்மானதுக்கு கொண்டு போகுது ஆஸ்ட்ரியோ போரோசிஸ் ஆஸ்ட்ரியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை ரொம்ப ஈஸியாக காஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தேங்காய் பாலை நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் லாக்டோஸ் ஃப்ரீ அண்ட் அதே நேரத்தில் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கிறவங்க இதை சப்ஸ்டியூட்டாக எடுத்துக்கலாம் தயிர் சம்மந்தமான பொருட்களை எடுக்கும் போது அலர்ஜியாக இருக்குது அது எனக்கு பிடிக்கலை என் உடம்புக்கு சேரலை அப்படின்றவங்க இந்த தேங்காய் பால் மோரை எடுக்கும் போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நேச்சுரல் கொலஸ்ட் நேச்சுரல் சுகர் இருக்குது அண்ட் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை வந்து கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஆரோக்கியமான மோரை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்ம அச்சப்படவே தேவையில்லை மேம் இந்த லாக்டோஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னீங்களே மேம் அப்படின்னா என்ன மேம் லாக்டோஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னாக்கா அதுதான்டா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சுகரோட லெவலில் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இன்சுலினோட ரெசிஸ்டன்ஸை அதிகம் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு அதான் சுகர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுகர் லெவலில் ஜாஸ்தி ஆக்கிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இது வந்து அவங்களுக்கு உடல் பருமனை கூட அதிகமாக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கு அந்த லாக்டோஸ் ஃப்ரீயாக நம்ம எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களோட அந்த டீடாக்ஸிஃபைங் எஃபெக்டும் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இதில் நாறு சத்தம் நிறைஞ்சிருக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் பாலில் வந்து நமக்கு சாதாரண அதாவது டெய்ரி ப்ராடக்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நாறு சத்து இருக்காது ஆனால் தேங்காய் பாலில் வந்து நம்ம செய்யும் போது அதில் நாறு சத்தும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்களோட குட் ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்
இதில் அதே வந்து நம்ம டெய்ரி ப்ராடக்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடியது லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் யூஸ்வலாக நம்ம உடம்பில் அது போனதுக்கப்புறமா இந்த மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிடாக இருந்தால் லிவர் வந்து ஈஸியாக மெட்டபோலைஸ் பண்ணுற பண்ணி அதை வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதே லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிடாக இருந்தால் அந்த மெட்டபோலைஸ் பண்ணுறதுக்கே நேரம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் அது ஈவன் கம்ப்ளீட் மெட்டபாலிசமும் நமக்கு கொடுக்காது ஸோ அதனால தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் வந்து ரொம்பவே முக்கியத்துவமான ஃபேட்டம் ஸோ இந்த மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களோட கெட்ட கொலஸ்ட்ரலோட லெவலையும் குறைக்கிது அதாவது எல்டிஎல் ட்ரைக்ளிஸ் ரைட் அப்படின்றது நல்ல கொலஸ்ட்ரலோட லெவலை ஹெல் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அதாவது ஹெச்டிஎல்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல கொலஸ்ட்ரால் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதனால் இதய நோயிலிருந்து கூட வராமல் அவங்கள அவங்க பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மேம் நம்ம தேங்காய் பாலில் ஃபேட் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒபேசிட்டி உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு தரலாமா மேம் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் வரும் தேங்காய் பால் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால இல்லை தேங்காயே சேர்த்துக்கிறதுனால உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகுமா அப்படின்றது எப்பவுமே தேங்காவை நம்ம கொதிக்க வைக்கும் போது தான் இதில் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் அதே வந்து அவங்க அது வந்து கொதிக்க வைக்கும் போது அது தேவையற்ற கொழுப்பாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி இருக்கும் போது தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கக்கூடாது அதுலேருந்து அது எண்ணெய் பிரியறதுனால ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ராவாகவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது சமைக்காமல் இந்த மாதிரி அடுப்பில்லா உணவகத்தில் எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கும் போது அதுக்கு தேவையான கொழுப்புகள் தான் கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லை அந்த ஸ்டமக் ஃபில்லிங்கும் கிடைக்கும் அதாவது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு திருப்தி இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் பசியும் எடுக்காது அந்த கிரேவிங் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து குறைக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னா உடல் பருமனை வந்து ஜாஸ்தி ஆகாமல் அந்த ஃபுட் கிரேவிங் கம்மி ஆகிறதுனால உடல் பருமனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது வேறு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் தரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்டிக் அல்சருக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட அந்த குடல் புண் இல்லை வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய ரணத்தை ஆற்றுது அது மட்டும் இல்லை ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரெசிபின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா லாக்டோஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இல்லாததுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த மில்க் வந்து அலர்ஜிக்காக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தேங்காய் பாலில் இருந்து எடுத்த மோர் அவங்க ரெகுலராக எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளமும் இருக்காது அதே நேரத்தில் அது டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த தேங்காய் அதனால் அவங்க ஏதாவது டஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனாலும் இல்லை இந்த தேவையா தேவையில்லாத சில உணவுகள் அவங்க எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வீசிங் வரதோ இல்லை எமோஷ்னல்னால் வரக்கூடிய வீசிங்கோ அவங்க இதை எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனே இல்லாமல் சென்சிட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அது மூலயமா பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் மோர் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் மோருன்றதையே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த எந்த மருத்துவர்கிட்ட போனாலும் சொல்லுவாங்க மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க அதை சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் அவங்க இந்த மாதிரி தேங்காய் பாலில் செஞ்ச மோரை எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நல்ல ஜீர்ண சக்தியும் இருக்கும் வீசிங் ப்ராப்ளம் வராது கால்சியமும் கிடைக்கும் ஆரோக்கியத்தையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒருத்தரோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுப்பில் உணவகத்தால் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நல்ல ச நிறைய சந்தேகங்களும் உங்களுக்கு தீர்ந்திருக்கும் இன்னும் நிறைய ரெசிப்பியோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்